రాజ్గురు సుఖ్దేవ్లను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చి ఇరవై మూడున ఉరితీసింది భగత్ సింగ్ వర్ధంతి సందర్భంగా నేటి తరానికి ఆ మహావీరుడి జీవిత ఘట్టాలను అందించేందుకు స్నేహ స్టూడియోలో తెలంగాణ డివైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు విప్లవ్ గారు అలాగే ఎన్ఎస్యూఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణాంక్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు స్నేహ స్టూడియో ఇంతకు ముందు స్వాతంత్ర సమరయోధులు భగత్ సింగ్ కానివ్వండి రాజ్గురు కానివ్వండి అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కానివ్వండి వీళ్ళంతా కూడా స్వాతంత్రం కోసం దేశానికి స్వేచ్ఛ రావాలని చాలా పోరాడారు అంటే యంగ్గా ఉన్నప్పుడే మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక అలాంటి ఆలోచన విధానం నేటి యువతలో ఉందంటారా ఏమంటారు చెప్పండి ఖచ్చితంగా దేశం కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి నేటి యువతలో ఉన్నది అని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం భగత్ సింగ్ స్ఫూర్తి ఎనభై ఆరు ఏళ్ళు అయినా కూడా చెక్కు చెదరకుండా ఇవాళ ఈ దేశంలో ఉన్నది ఈ దేశ యువత ఇప్పటికీ ఎనభై ఆరు ఏళ్ళుగా భగత్ సింగ్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నది వీ లవ్ భగత్ సింగ్ అని చెప్పేసి ఈ దేశం యువత చెప్తా ఉన్నది దానికి తారకానంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అరవై రెండు కోట్ల మంది యువ జనాభాగా ఇవాళ ఈ దేశంలో ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా భగత్ సింగ్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు భగత్ సింగ్కి సంబంధించినటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే పటాభి సీతారామయ్య గాంధీజీ ఇష్ట శిష్యుడు ఆయన తన ఆత్మకథలోనే రాసుకున్నాడు భగత్ సింగ్కు ఉన్నటువంటి కీర్తి ప్రతిష్టలు గాంధీజీకి కూడా లేవని చెప్పేసి అంత గొప్ప వీరుడు భగత్ సింగ్ అని చెప్పేసి పోల్చుతూ రాసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఈ రోజుల్లో యువత మీద భగత్ సింగ్ ప్రభావం బాగా ఉంది కాబట్టే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి ఉద్యమాలని తీరితేనులు చూసినా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది ఓకే అండి ఇంతకుముందు చూసుకుంటే భగత్ సింగ్ అంటే చిన్న వయసులోనే ఇరవై మూడేళ్ల వయసులోనే అదే దేశానికి విముక్తి కలగడం కోసం బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వం నుండి విముక్తి కలిగించడం కోసం ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసినా కూడా పోరాడారు సో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న యువతలో అలాంటి ఆలోచన విధానం కానీ అంటే సొసైటీ కోసం ఉపయోగపడేలా ఆలోచించాలి ఇలా ప్రవర్తించాలి అనే ఆలోచన ధోరణి నేటి యువతలో ఉందంటారా కృష్ణ మీరు చెప్పండి ముమ్మాటికి అంటే మనము 